ఏం కొట్టుడు కొట్టాడండి పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు పిచ్చి పిచ్చిగా వాక్క నేను తిరిగి కొడితే మళ్ళీ బాబు ప్లాన్ ప్రకారం ఇక్కడ రప్పించడం కుదరదని దెబ్బలు తిని పారిపోయినట్టు యాక్ట్ చేశా కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పినట్టు జరిగింది వాడు ఓవర్ యాక్ట్ అయ్యాడు మనకు దొరికిపోయాడు సార్ ఇప్పుడు వాడు వచ్చాక పోలీసు దెబ్బ టేస్ట్ చూపించి వదిలేనా లేకపోతే ల్యాండ్ కాగితాల మీద కూడా సంతకాలు పెట్టించాయనా అది నీ వల్ల కాదు ప్రాణం పోయినా వాడు పెట్టడు సార్ నన్ను తక్కువ అంచనా వేయకండి స్టేషన్ లో పోలీసు ఓడంటే నీళ్లలో మొసల్ టైపు ఏనుగైనా సరే మన దెబ్బకు పీనుగా పాల్సిందే ట్రై చేయి రమణారంట ఏంట్రా పెద్ద రౌడీ అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏంటి ఎంఆర్ఓ మీద దౌర్జన్యం చేశామంట అంత ఉందండి మనకి నా పొలంలో కాలు పెడితే ఎంఆర్ఓ కాదు వాళ్ళమ్మ మొగుడైనా నరికేస్తాను అదేం నీ పొలం కాదు గవర్నమెంట్ పోరంబు పేదోడి పథకం కింద రాయ్ ఇదిగో ఈ పేదోడికి పట్టా ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ మర్యాదగా ఆ పొలం నీది కాదు ఈడిదే అని ఇక్కడ ఇక్కడ సంతకం పెట్టు పెట్టను పెట్టిస్తా నీ వల్ల కాదు ప్రాణం పోయినా పెట్టను ప్రాణం పోయిన నా పొలం ఇవ్వను నేను చెప్పానా నీ వల్ల కాదు నీ వల్ల కాదు ఏంటమ్మా ఇక్కడికి వచ్చావు చంటిని వదులు చంట ఇక్కడ లేడే నువ్వు కబుర్ చేస్తే చంటి ఇక్కడికే వచ్చాడు అవునా ఏమయ్యా మీరంట చంటినంట చూసారా వాళ్ళంట చంటినంట చూడలేదంటమ్మా మర్యాదగా చంటిని వదులు చా లేకపోతే విన్నావుగా లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఊరు ఊరంతా నీ స్టేషన్ చుట్టూ ఉంది జనంతో పెట్టుకోకు నేను అదే చెప్తున్నానమ్మా కానీ ఎస్ఐ గారు వినటలే ఎమ్మెల్యే నేను చెప్తున్నా వినడంలేదు ఎస్ఐ గారు నా మాట వినండి నా కోసం నా కోసం చట్టిని వదిలేండి ప్లీజ్ నాకు తెలుసు నువ్వు వస్తావు నువ్వు చంటిని విడిపించడానికి వచ్చి చాలా పొరపాటు చేసావమ్మా ఇప్పుడు వాడితో ఆడుకోవడానికి నేను కష్టపడి ఇంకో ప్లాన్ ఆలోచించాలి నీ దగ్గర రాజకీయ బలం ఉంటే చంటి దగ్గర గుండె బలం ఉంది నువ్వు చంటిని ఏమీ చేయలేవు నన్ను ఛాలెంజ్ చెయ్యకమ్మా నేను విలన్ అయిపోతాను అది నా వీక్నెస్ సరే రేపు పొద్దున తొమ్మిది గంటలకి హీరో గారి ఇంటికి నేనేం చేయగలను మీకు తెలుస్తుంది సర్వే జన సుఖినో చంటి మీలో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కొత్తగా వేసిన హైవే అడ్డంగా ఉంది రూల్స్ ప్రకారం దీన్ని కోలగొట్టాలంటి సడన్ గా సడన్ గా కాదు మూడు నెలల నుంచి నోటీసులు పంపిస్తానే ఉన్నాం నోటీసులా నోటీసులు ఎప్పుడు రాలేదే పంపించినట్టు మా దగ్గర రికార్డ్స్ ఉంది కావాలంటే చూసుకో కాదు ఇది అన్యాయం మోసం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటి దత్త ఎనీ ప్రాబ్లం ఏమి లేదు సార్ చంటి ఇల్లు రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉంది ఉంటే రూల్స్ ప్రకారం దీన్ని కోలగొట్టాలి ఏంటయ్యా రూల్స్ రూల్స్ పేరు చెప్పి ఇల్లు కూల్ చేస్తారా అది కాదు సార్ 
రూల్స్ ప్రకారమే తన చాలా సార్లు నోటీసులు పంపించడం జరిగింది కాంట్రవర్ సిచ్యువేషన్ లోనే ఇప్పుడు కోల్పోతున్నారు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ రికార్డ్స్ లో ఉందండి బాబు ఏంటండి సర్పంచ్ గారు సిచ్యువేషన్ ఇంతవరకు వచ్చేదాకా నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఎమ్మెల్యే గారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరి మంచి చెట్లు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు మాత్రం లేదా సార్ నాకు అదే గందరగోళంగా ఉంది నేను ఈ గ్రామ సర్పంచ్ ని నాకు తెలియకుండా ఈ రోడ్ ఏమిటి ఈ కూరగొట్టడం ఏదైతే ఉందో సర్పంచ్ గారు మీరు నిలబోతున్నట్టున్నారు రికార్డ్స్ లో ఉంది గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ లో ఉంది చూడండి అమ్మారావు గారు ఈ చంటి నాన్నగారైన స్వర్గీయ మాధవరావు గారు నాకు మాత్రమే కాదు ఈ ఊరందరికీ కావాల్సిన మనిషి మంచి మనిషి అందుకే తొందరగా పోయారు చూడండి అమ్మారావు గారు చేతులు జోడి జరుగుతున్నారు ఈ కూల కొట్టడం ఆపాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పండి సారీ సార్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయడానికి వీలేదు సార్ ఇప్పుడు కనుక ఆపితే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ని అడ్డుకున్నందుకు మీరు కూడా కోర్టు రావాల్సి ఉంటుంది నేనా సారీ సార్ చట్టం దృష్టిలో అందరూ ఒకటే సారీ సారీ చెల్లి ఎమ్మెల్యేగా చట్టాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది కాబట్టి నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నా నీకేం సహాయం కావాల్సి వచ్చినా నేనున్నానని మర్చిపో నా దాకా ఎందుకు నా చెల్లుందిగా వస్తాను హీరో ఎమ్మెల్యే మనసు ఏదైతే ఉందో అది బంగారం వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే అంతే పోతే పోని బావా మన గొడవ లేదు మాట్లాడితే మిలిటరీ మాధవరా కొడుతుంది మిలిటరీ మాధవరా కొడుతుంది అంటావు కదా మరి ఇప్పుడే వాయింట్రా మిలిటరీ కలకు ముందు మగాళ్ళ ఉంటే వాడివి వెళ్ళొచ్చాక చేతకాని వాళ్ళ తయారై వెంట్రా ఏం తెలుసా నీకు రక్తం చూసి ఎనాలేందురా నువ్వు మీ మాయకి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బోటల్లో చూసుంటా రక్తం బోటల్లో చావు విసురు పని చూసి వచ్చా నేను పది సార్లు చావుని తప్పించుకున్నా తెలుసా నీకు ఆ ఎమ్మెల్యే నరగడానికి ఊరంత అవసరం లేదురా ఈ రెండు చేతులు చాలు నా చెల్లి పెళ్లి నా చెదులు కట్టి పారేసింది కట్టు పారేసింది ఊరుకుంటాను ఊరుకుంటాను నా చెల్లి పెళ్లి చేసి దాన్ని ముగ్గురు చేతులు పెట్టేదాకా అప్పుడు అప్పుడు దాకా వాడు ఏం చేసినా నోరు మూసుకొని ఉంటాను మీరు కూడా నోరు మూసుకున్నాను ఓకే హీరో రాజా ఎలా ఎలా ఉన్నావు నాకేంట్రా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను నీ దైవాలు బ్రతికాను కదా ప్రాణదాత కదా అని నీ కనిపించి నీ కాళ్ళకు దండం పెట్టుకుని వెళ్దామని వారం రోజులు సెలవు పెట్టుకుని ఊరు బాబు ఎంత బరువైన రోజులు చెప్పద్దు రా నీకు దండం పెడతాను సరేగా నీ పెళ్లి పెళ్ళా నా మొహానికి అంత అదృష్టం కూడా ఇలాగా ముసల్దాన్ అయిపోలో ఉన్నాను ఏంటి వాడు అడిగింది నన్ను నేను కాదు నా చెల్లికి పెళ్లి అయ్యేదాకా కుదరదురా నీ సంగతి ఏంటి అమ్మా నాన్న లేరు అన్న చెల్లి లేరు అనాథాశ్రంలో పెరిగాను మెలిటరీలో చేరాను సంవత్సరానికి వచ్చే రెండు నెలల సెలవుకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక మూడు సంవత్సరాల నుంచి సెలవు కూడా తీసుకోలేదురా నాకు ఎవడిస్తాడ్రా పిల్లనై పెళ్లికి కావాల్సింది మంచి మనసురా ఇవన్నీ కాదు అది చెప్పాల్సింది నువ్వు కదరా పిల్లనిచ్చేవాడు నువ్వన్నీ ఇలా చెప్తావు ఈ ఎదో సోదు అంతా ఎందుకని నువ్వైతే నీ చెల్లెల్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా చూసావా ఇలాగే ఉంటుంది మరి నిజంగా అడుగుతున్నావా నిజంగానే అడుగుతున్నాను నీ చెల్లెల్ని నేను నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసుకుంటాను నాకు ఇచ్చి చేస్తావా రే రాజా నా ఫ్రెండ్ చాలా మంచి చోటు నేను చేసుకుంటాను అంటున్నాడు చేసుకుంటావా నీకు ఇష్టమైతే నాకు ఇష్టమే అయ్యా
Kajing kecakap Kajing kecakap Kajing kecakap Kajing kecakap నచ్చేస్తే సమ్మగా ఉంటుంది అనుకున్నాను రా బాబా